Hi friends, hello everyone. I am going to show you a video about the routine. As usual, I am going to show you a routine. I am going to show you a video about the routine. I am going to show you a video about the routine. எது நாக்கலாம் செத்து பண்ணா எப்படி எப்படி சப்பு நிற்கிற மாதிரி இருக்கு அதனால நல்ல காரம் ஜாரமா வெண்டைக்காய் போட்டு புளிக்கொழம்பு செய்ய போறேன் தொட்டுக்க வந்து சேனக்கிழங்கு இருக்கு அது செய்யலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் ஓகே இப்ப வந்து கடகடான்னு விலையெல்லாம் முடிச்சிருவோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பொங்கல் இப்ப ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சா அடுத்த வாரம் எல்லாம் பொங்கல் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அதனால வந்து ஆஹ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நான் எப்பவுமே வந்து எல்லா விலையும் இழுத்து போட்டு செய்ய மாட்டேன் அதனால வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒரு சைடு உள்ள டப்பா துப்பா எல்லாத்தையும் வந்து கிளீன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த செல்ஃப்ல உள்ளத நான் வந்து எடுத்து மத்தியானம் எல்லாம் கிளீன் பண்ணி வச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து இங்க மேல உள்ளதையும் கிளீன் பண்ணி வச்சுட்டேன் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து கொஞ்சம் உடம்பு வலி இல்லாம இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படியே கொஞ்சம் கிளீனிங் ஒர்க்கும் நம்ம வந்து பாத்திரலாம் சரிங்களா ஓகே இப்ப வந்து புளி குழம்பு வச்சிடுறேன் என்ன பண்றதா அது ஓபன் பண்ண முடியாதுடா அம்மோ அது பண்ண முடியாது அவ்வளவுதான் ஆம காலு அம்மா காலு அப்பா அப்பாட்ட சொல்லிட்டா சரி ஓகே மம்மும் பாட்டில் எடு எடுத்துங்க வை மேலே வை எடுத்து வையங்க அது வராதுமா இவ்வளோ வந்து சாரடி பட்டா நான் வந்து பாலில் வந்து சுத்தமாக மறக்கடிச்சிட்டேன் இப்போ வந்து அந்த இதை பார்த்துட்டா அது பார்க்கும் அந்த நினைப்பு வந்துருச்சு அவளுக்கு ஓபன் புளிக்குழம்பு வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி வாய் நம்ம நம்மன்னுது அதனால் ஏதாவது ஒரு ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சு சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்றதுக்காக மைசூர் போண்டா செஞ்சு சாப்பிட போகிறேன் இந்த மைசூர் போண்டாவுக்கு வந்து மைசூர் போய் தான் சாப்பிடணும்னு இல்லை நம்ம வீட்லேயே செஞ்சு சாப்பிட்லாம் அதுக்கு என்னென்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்றத பார்ப்போம் அதுக்கு வந்து ஒரு கப்பு மைசூர் மாவு அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சோண்டு சோடா மாவு அதுக்கப்புறம் உப்பு பச்சை மிளகாய் எல்லாம் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு கப்பு மைதா மாவுனா முக்கால் கப்பு தயிர் எடுத்துக்கோங்க தயிர் தான் இதுக்கு வந்து டேஸ்ட்டே கொடுக்கும் முக்கால் கப்பு தேவை அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் ஒரு கால் கப்பு அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை உங்கள்கிட்ட வந்து கே தண்ணியாட்டம் தயிர் இருந்தது அப்படின்னா தண்ணி சேர்க்கணுன்னு அவசியம் இல்லை என்கிட்ட வந்து கெட்டி தயிர்ன்றதுனால ஒரு கால் கப்பு அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணணும் நம்ம இந்த அப்பம்லாம் செய்வோம் இல்லையா அதே பதத்துக்கு இந்த போண்டாவை செய்ய போகிறோம் இது வந்து ஒரு இப்படிங்கிற அளவில் நம்ம வந்து செஞ்சிடலான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அஞ்சு நிமிஷம் கூட தேவை கிடையாது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தேவைப்படும் நினைக்கிறேன் ஏன்னா மாவெல்லாம் ரெடி பண்ணிவிட்டு எண்ணெய் காயணும் இல்லையா அந்த எண்ணெய்க்காக வர டோட்டலாக அஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் அதனால் ரெடி பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் நம்ம அந்த வேகமாக பீட் பண்ணுறோம் இல்லையா அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்போ வந்து போண்டா வந்து நல்லா புசு புசு புசுன்னு வரும் இப்போ எல்லாத்தையும் சுற்றிலும் வச்சுட்டு இதுக்கு வந்து ஜீரகம் சேர்க்கணும் கொஞ்சமாக ஜீரகம் சேர்த்து கொத்தமல்லி தலை தூவி நல்லா போண்டாவை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் டபக்கு டபக்கு டபக்குன்னு போட்டு நல்லா பிரட்டி விட்டு எடுத்து நல்லா சூடான டீயோடு இந்த போண்டாவும் சாப்பிட்டோம்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு அந்த மாதிரி தான் நான் இப்போ சாப்பிட போகிறேன் நானும் வருஷத்தாவும் சாப்பிட்டுட்டு எப்படி இருந்தது அப்படின்றத உங்களுக்கு நான் வந்து சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் சப்போஸ் நம்ம வீட்டுக்கு கெஸ்ட் வந்துட்டாங்க அப்படின்னா அறக்க பறக்கெல்லாம் செய்ய வேணால் அஞ்சே நிமிஷத்தில் இந்த போண்டாவை செஞ்சு முடிச்சிடலாம் ஒரு சிலர் கேட்டிருந்தீங்க அக்கா டீ குடிக்க மாட்டிங்களே இப்போ டீ குடிக்கிறீங்க அப்படின்னு துளசி டீ வந்து ரெகுலராக நம்ம வந்து எடுக்கக்கூடாது ஏன்னா வந்து துளசி வந்து மலட்டுத்தன்மையை வந்து அதிகப்படுத்தும் அதனால் ரெகுலராக எடுக்கக்கூடாது எப்போயாவது ஒர்க் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் டீ குடிக்க போகிறேன் நானும் ஹர்ஷிதாவும் அப்படின்றதுனால கொஞ்சமாக தான் மாவு சேர்த்துருந்தேன் அதனால் வந்து கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்து ஒரு ஸ்பூனில் வந்து துளி துளியாக போண்டாவை நான் வந்து போட்டு எடுக்க போகிறேன் சப்போஸ் உங்களுக்கு நிறைய போடுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நிறைய எண்ணெய் ஊற்றலாம் நான் வந்து துளி உண்டு கொஞ்சமாக என்ன ஊற்றியிருக்கேன் அதில் வந்து ஒரு மூணு போண்டா தான் போடுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இந்த குட்டி உண்டு சட்டியில் இதை வந்து நல்லா பெரட்டி போட்டு இது வந்து ஹை ஃப்ளேமில் வைக்கக்கூடாது நல்லா எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் மிதமான தீயில் வச்சிடணும் அப்போ தான் இல்லைன்னா அங்கே பாருங்களேன் பாதி கருகிட்டேன் பார்த்திங்களா எண்ணெய் காஞ்சு போயிடுச்சுன்னா கருகிறோம் அந்த மாதிரி பார்த்திங்களா புசுக்கு புசுக்குன்னு அமுங்குது பஞ்சு மாதிரி இருக்கும் இந்த போண்டா 
நம்ம நினைக்கலாம் என்ன அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு எண்ணெய் வந்து பாருங்களேன் உள்ளே வந்து எண்ணெயெல்லாம் கிடையாது மேலே வந்து அப்படி எண்ணெய் அப்படி இருக்கும் எப்பா எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்களேன் எனக்கு நான் அடிக்கடி செஞ்சு சாப்பிட்றது எந்த பொருள்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த போண்டா தான் சாப்பிடுவேன் அடிக்கடி எப்படியோ ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு டைமாவது செஞ்சுருவேன் ஏன்னா இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கனால தயிர் வாங்கியிருப்பேன் அது சம்டைம்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணாமல் பனி சீசனில் அப்படியே இருக்கனால என்ன பண்ணுவேன்னா போடு போண்டாவை போடு போட்டுறது டீயும் போண்டாவும் சாப்பிட்டுட்டு தான் அடுத்த வேலை ரெகுலராக குடிக்கிறது இல்லை எத்தனை நாள்னு பார்த்திங்கன்னா வாரத்துக்கு ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் கம்பல்சரி டீ குடிச்சிருவேன் அது ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரைடே டைமில் வந்து ஹஸ்பண்ட்க்கு வந்து காலையில் டீ போட்டு கொடுக்கணுமா அப்போது அரை லிட்ரு பால் வாங்குவேன் அந்த அரை லிட்ரு பாலில் வந்து நாங்கள் ரெண்டு பேரும் டீ போட்டு குடிப்போம் மீதி இருக்கிற பாலை வந்து ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு வச்சுக்குவேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி தண்ணி ஊற்றி சேர்த்து பால் பண்ணிக்குவேன் அப்புறம் ஒரு சில டைமில் வந்து இருக்கிற அந்த செம்பருத்தி இலை அப்புறம் அந்த அந்த இலை இந்த இலையெல்லாம் போட்டு டீயை போட்டு குடிச்சிட்றது இப்போ எல்லாம் ஆமாம் பால் வாங்குறதுக்கு பதிலாக இதை போட்டு டீயை குடிச்சிடுறது அப்புறமேட்டு பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோதான் இந்த இந்த மாதிரி தான் டீ குடிப்பேன் அப்புறம் அஷிதா பாருங்களேன் மீ ஒரு ரெண்டு மூணு போண்டா கொடுத்தேன் அதில் ஒன்று சாப்பிட்டுட்டு அம்மா வை அப்போ வரட்டும் அப்படிங்குது பயக்குள்ளைக்கு நம்ம பொழுதுணிக்கும் பார்த்தாலும் நம்ம மேலே பாசம் வர மாட்டுது அவங்க அப்பா வரட்டும் அவங்க அப்பாவுக்கு ஒரு போண்டா வேணுமா எனக்கு தர மாட்டுது இந்த பயப்பிள்ளை இந்த பிள்ளைய என்ன பண்ணலாம் நம்ம அவங்க அப்பா மேலே அவ்வளோ பாசம் பாவம் அப்பா ரொம்ப கவனிக்கிறாரு இப்போ வந்து குழம்பு செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் நான் அதுக்கு வந்து வெண்டைக்காய் வந்து கழுவிட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கழுவாமல் கட் பண்ணிடக்கூடாது இந்த சைஸுக்கு போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து பூண்டு ஒரு நாலஞ்சு பல்ல வந்து பொடிஸாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் ஒரு மூணு பச்சை மிளகா ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை பொடிஸாக கட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு தக்காளி பொடிஸாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் புளி ஊற வச்சுருக்கேன் இப்போ செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் அந்த அர்ஷிதா பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ விளையாடுகிட்டு இருக்கா அம்மு டாய்ஸ்லாம் கீழே கிடக்கு பாரு அதெல்லாம் எடுத்து வீடா நோ சொல்லக்கூடாதுமா ஐயோ அப்போ வந்துடுவோங்க அங்கே பாரு டாய்ஸ்லாம் கீழே கிடக்கு பாருங்க சரி ஓகே ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு கடாயில் ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் புளிக்குழம்பு அப்புறம் அந்த கார குழம்புக்கெல்லாம் வந்து நல்லெண்ணெய் தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு வெந்தயம் ஒரு நாலஞ்சு அதுக்கப்புறம் கடுகு உளுந்து கடுகு பொறிஞ்சதும் பூண்டு சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வெங்காயமும் பச்சை மிளகாவும் கட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ நல்லா வதக்கிறேன் இப்போ இங்கிட்ட வெங்காயம் வதங்கிட்டு இருக்கட்டும் வதங்கிட்டு இருக்க சமயத்தில் நம்ம வந்து வெண்டைக்காய் வந்து அது ஒரு வெண்டைக்காய் கட் பண்ணவே இல்லை வெண்டைக்காவை வந்து வதக்கிக்கலாம் வதக்குனா தான் நல்லாயிருக்கும் இதை கட் இதை கட் பண்ணிடுறேன் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் எண்ணெய் சேர்த்து நல்லா வதக்கணும் அப்போ தான் வந்து அந்த வளவளப்பு இல்லாமல் இருக்கும் குழம்புல இது வந்து வதங்கிருச்சு வெண்டைக்கா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இப்போ வெங்காயம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வதங்கிருச்சு பூண்டு எல்லாமே வதங்கிருச்சு பாருங்க இப்போ வந்து தக்காளி சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காய தக்காளி எல்லாம் வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து மசாலா சேர்த்துக்கிறேன் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் வந்து நிறைய சேர்க்கண்டா ஏன்னா நம்ம வந்து மூணு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கனால மிளகாத்தூள் கொஞ்சமாக சேர்த்தா போதும் சப்போஸ் நீங்கள் பச்சை மிளகாய் சேர்க்கலன்றப்போ நீங்கள் வந்து மிளகாத்தூள் ஜாஸ்தியாக போட்டுக்கோங்க மல்லித்தூள் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ அந்த எண்ணெயிலே நல்லா வதக்கிடுவோம் அப்புறம் உப்பு உப்பு சேர்த்து நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கிறேன் ஸோ மசாலா சேர்க்கும்போது நம்ம வந்து ஸ்டவ்வை எப்போவுமே ஆஃப் பண்ணி சாரி ஆஃப் பண்ணக்கூடாது சிம்மில் வச்சிடணும் அப்போ தான் வந்து அந்த மசாலா எல்லாம் கறியாமல் 
நமக்கு வந்து ஒன்று சேர்ந்து நல்லா வதங்கும் இப்போ வதங்கிடுச்சு நம்ம வதக்கி வச்ச வெண்டைக்காய் இதில் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு இதையும் அந்த மசாலாவோட ஒன்று சேர்ந்து நல்லா வதங்கணும் நம்ம வந்து பூண்டு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சேர்க்குறோமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம உடம்புக்கு வந்து நல்ல ஜீரண சக்தி வந்து அதிகமாக இருக்கும் சீக்கிரமாக வந்து செரிமானம் ஆகும் பூண்டு வந்து ரெண்டாவது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அப்புறம் கேன்சர்லாம் வரவிடாமல் தடுக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பூண்டு வந்து அதிகமாக எடுத்துக்கணும் நம்ம எப்போவுமே அதனால் ஒவ்வொரு சாப்பாடுக்குமே சரி நம்ம வந்து பூண்டு வந்து எப்போவுமே ஒரு நாலஞ்சு பல் சேர்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் அது குழந்தைங்களுக்கும் நீங்கள் வந்து ஆரம்பத்துலேருந்தே கொடுத்து பழகிட்டிங்கனாவே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதை வந்து கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வதங்கிட்டோம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வதங்கிடுச்சு மசாலா வந்து கீழே வந்து அடிப்பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கா அதனால் நம்ம வந்து வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் புளித்தண்ணி சேர்க்கணும் இப்போ சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த கீழே வந்து அடிப்பிடிக்காது புளித்தண்ணி ஊற்றினதுக்கப்புறம் அரிசி கழுவுன தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் களனி தண்ணி முத தண்ணி விட்டுட்டு ரெண்டாவது தண்ணி சேர்க்கணும் ரொம்ப தண்ணி சேர்த்தா நல்லா இருக்காது இல்லையா அதனால் கொஞ்சமாக அந்த மசாலாவுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம எப்போவுமே தண்ணி சேர்க்கணும் இப்போ ஒரு மூ கொஞ்சம் நேரம் நல்லா அந்த வெண்டைக்காய் வத வேகணும் நல்லா மசாலா வடையெல்லாம் போனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணலாம் இப்போ கொஞ்சம் நேரம் குழம்பு கொதிட்டோம் இந்த ரேக் பார்த்தீங்கன்னா நான் அரிசி பருப்பு மெயினாக அரிசி வைக்கிறதுக்காகவே நான் வச்சுருப்பேன் பச்சரிசி அப்புறம் குண்டு அரிசி இந்த இட்லிக்கு போடுவோம் இல்லையா அது அதுக்கப்புறம் பாஸ்மதி அரிசி இந்த அரிசி அதுக்கப்புறம் வந்து சாப்பாட்டு அரிசி சாப்பாட்டு அரிசி எங்கே வாங்குவீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்க இது வந்து நான் லுல்லுவில் வாங்கிட்டு இருந்தேன் சோனா மன்சூரி அப்படின்னு இப்போ வந்து இங்கே கீழே மதினால் கிடைக்கிறதுனால நான் அங்கேயே வாங்கிக்கிறது இது வந்து சாப்பாட்டு அரிசி இந்த நாலு அரிசி அதுக்கப்புறம் வந்து பருப்பு இந்த உளுந்து கருப்பு உளுந்து மெயினாக வச்சுப்பேன் இந்த ஐட்டம்லாம் வந்து கீழ் ரேக்கில் வைக்கிறேன் இப்போ எல்லாத்தையும் இது எல்லாத்தையும் விலைக்கு அரிசி எல்லாத்தையும் மாற்றி வச்சுட்டேன் இப்போ வந்து நான் அடிக்கிறேன் எங்கள் அம்மா இறந்த டேட் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அக்டோபர் இருபத்தி ஒம்பதாம் தேதி இறந்தாங்க நான் வந்து அங்கே இருந்தேன் எப்போன்னா அதே மாதத்தில் ஆறாம் தேதி தான் இங்கே துபாய்க்கு வந்தேன் அப்போ வந்து நம்ம ஊருக்கு வர டைமில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு நாளில் வந்து கொஞ்சம் பேக்கிங்லாம் பண்ணுவோம் இல்லையா அது மாதிரி அம்மா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எனக்காக வந்து அங்கே வீட்டில் இருக்கிற திங்ஸ் எல்லாம் வந்து எடுத்து பேக் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க புளி அப்புறம் இன்னும் என்னென்ன மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் எல்லாம் கவரில் கட்டி வச்சுட்டு இருப்பாங்க அப்போலாம் வந்து அம்மாவுக்கு வந்து கொஞ்சம் முடியாமல் தான் இருந்தாங்க அந்த அம்மாவுக்கு வந்து பார்க்கிங் சென்றதுனால அவங்களால வந்து ஸ்டெடியாக நிற்க முடியாது ஒரு இடத்துல வந்து உட்கார முடியாது சாப்பிட முடியாது ஒரு பொருளை எடுக்க முடியாது அந்த மாதிரி அப்படியே சொல்லண்டு சொல்லண்டுக்கிட்டு கீழே விழுந்துருவாங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி அந்த இங்கே அம்மா வீட்டில் இருப்பேன் அதுக்கப்புறம் நைட்டு வந்து எங்கள் மாமியார் வீட்டுக்கு போயிடுவேன் அந்த டைமில் நைட்டு கிளம்புறப்போ இருக்கிற ஜாமாலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அங்கேருந்து பேக் பண்ணி தான் நான் ஏர்போர்ட்டுக்கு வருவேன் அப்போ வந்து இந்த மிளகாத்தூள் எல்லாம் கட்டிட்டேன் இந்த கொத்தமல்லி பார்த்தீங்கன்னா இல்லையம்மா அப்படின்னு கேட்டேன் ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து வச்ச ஞாபகம் இருக்குது ஆனால் இல்லைன்னோடனே உடனே பார்த்தீங்கன்னா அந்த எங்கள் வீட்டில் வந்து கட்டிலு போட்டிருக்கோம் ஹாலில் வந்து கட்டிலு போட்டிருக்கோம் அதுக்கு அடியில் தான் வந்து இந்த மாசு ஜாமா எல்லாமே வந்து இந்த அரைக்கிற ஐட்டம் எல்லாமே வந்து நாங்கள் அங்கே தான் வச்சுருப்போம் அங்கே வந்து உடனே அம்மா வந்து அந்த உடம்பு முடியாத டைமில் கூட அப்படியே எடுக்கிறாங்கன்னா உடனே சொல்கிறேம்மா வேணாம் இல்லை விடுங்கம்மா நான் கடையில் வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னா இல்லைம்மா இங்கே தாம்மா இருக்கேன் இங்கே தாம்மா வச்சேன் அப்படின்னு அப்படியே தள்ளாடிக்கிட்டு அந்த ஜாமானை வந்து எல்லா ஜாமானையும் எடுத்து வெளியில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த இதை எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே சொல்லண்டுக்கிட்டு கீழே விழுந்துட்டாங்க நான் உடனே அவ்வளோ சத்தம் போடுறேன் இந்த கொத்தமல்லி இல்லைனா நான் வெளியில் வாங்க மாட்டேன்மா ஏமானி விழுந்த அப்படின்னு அப்படி கோவமாக சத்தம் போடுறேன் ஏன்னா அவங்க அப்படி விழுந்துட்டாங்க அந்த இதை எடுக்கிறதுக்காக அப்போது 
அதை பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நான் வச்சுருக்கேன் பாருங்களேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் அவங்க கொடுத்தாங்க அதை இன்னும் பத்திரமாக வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் இந்த டப்பை ஃபுல்லாக தான் கொடுப்பாங்க ஏன்னா எனக்கு வந்து தூளை அரைச்சி கொடுத்துறதுனால எனக்கு வந்து கொத்தமல்லி அவ்வளோவா தேவைப்படாதுன்றதுனால கொஞ்சம் கொடுத்தாங்க அதை இன்னமும் நான் பத்திரமா அம்மா ஞாபகமாக வச்சுருக்கேன் இந்த கொத்தமல்லி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எவ்வளோ குட்டி குட்டியாக இருக்குன்றது தெரியும் உங்களுக்கு அவ்வளோ பொடிஸாக இருக்கு அது அப்படியே இன்னும் ஞாபகமாக வச்சுருக்கேன் பாருங்களேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் அங்கேருந்து வரும்போது ஊர்லேருந்து வரும்போது எனக்கு வந்து இந்த ஜாமா குழம்பு மொதல் நாள் வந்து நான் நைட்டு தான் ஃப்ளைட்டாக எனக்கு அப்போ என்ன ஆகுனா அண்ணன் வந்து எனக்கு இந்த கறி ஆட்டு க ஆட்டுக்கால் அப்புறம் நாட்டுக்கோழி இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எனக்கு வந்து வாங்கி கொடுத்துருவாங்க அந்த சாயங்காலம் டைமில் தான் அம்மா வந்து எனக்கு வந்து கிரேவியாக வச்சு கொடுப்பாங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு டைமும் மீன் குழம்பு ரொம்ப ஸ்பெஷல் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வந்து மீன் குழம்பு தான் அதுவும் அந்த ஆற்றுல பிடிச்ச மீன் குழம்பு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குன்றதுனால அண்ணன் வந்து வாங்கி அன்னைக்கு சாயங்காலம் தான் குழம்பு வச்சு வறுத்து எடுத்துட்டு வருவோம் அப்போ ஒவ்வொரு டைமும் பார்த்தீங்கன்னா அம்மா வந்து நான் இங்கே வர டைமில் ஒவ்வொரு டைமுமே இந்த மாதிரி டப்பாலாம் எனக்காக போய் வாங்கிட்டு வருவாங்க ஏன்னா வந்து குழம்பு வந்து நம்ம இவ்வளோ அறது வைப்போமா அப்போ அறது வந்து காலியாக இருந்தால் தான் சிந்தாமல் இருக்குன்றதுக்காக அம்மா ஒவ்வொரு டைமும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டப்பாலாம் அவங்க ஞாபகத்துமாக தான் வச்சுருக்கேன் இது வாங்கி கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த டப்பா இது எல்லாமே வந்து நான் வந்து இந்த நாட்டுக்கோழி குழம்பு மீன் குழம்பு மட்டன் கிரேவி இதெல்லாம் இதில் வச்சு எடுத்துகிட்டு வருவேன் அதோடு பாருங்களேன் மீன் குழம்பு பாருங்களேன் மீன் குழம்புக்கு வந்து இவ்வளோ பெரிய டப்பாவில் வச்சு எடுத்துகிட்டு வந்து வருவேன் இது ஃபுல்லாக இது ஒரு முக்கால் வாசி நான் வந்து மீன் குழம்பு வச்சு எடுத்துகிட்டு வருவேன் ஏன்னா மீன் குழம்பு வந்து ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு வச்சு சாப்பிட்லாம் இல்லையா அதுக்காக வந்து இவ்வளோ பெரிய டப்பா எனக்கு வாங்கி கொடுத்துருப்பாங்க கொடுத்தாங்க இதெல்லாம் வந்து எனக்கு கடைசியாக அவங்க நல்லா இருக்கிற டைமில் எனக்கு வந்து வாங்கி கொடுத்த டப்பாக்கள் இது எல்லாமே அது எல்லாமே நான் வந்து அப்படியே பத்திரமாக வச்சுருக்கேன்னா பாருங்கள் இது இன்னும் அங்கே வேறு வச்சுருக்கேன் அந்த கபோர்டில் வந்து அம்மா கொடுத்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே அப்படியே ஞாபகத்தமாக மியூசியம் மாதிரி வச்சுட்டு இருக்கேன் எல்லா விஷயத்தையுமே என்ன பண்ணுறது அம்மாவோட இதை இதே பண்ண முடில இந்த டப்பாவில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு பிஸ்கெட் டப்பா இதை வந்து நல்ல பெரிய டப்பாவாக இருக்கனால நான் இந்த மாதிரி இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் இதில் வந்து கீழே வந்து ஏதாவது ஒரு பேப்பர் போட்டுட்டு இதில் வந்து இந்த மாதிரி டப்பாலாம் நான் யூஸ் பண்ணிப்பேன் இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது என்ன பேர் யோ ஜவ்வரிசி ஜவ்வரிசி அதுக்கப்புறம் வந்து பாஸ்தா பண்ணுறது அப்புறம் சேமியா அப்புறம் குதிரைவாளி சாமை எள் கடலை அப்புறம் இது வந்து ஜீரகம் இது வந்து உப்பு அப்புறம் இது வந்து ஏபிசிடி வத்தல் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த குட்டி குட்டியாக அந்த ஐயோ இது என்ன மீல் மேக்கர் இது பெருசு அது வந்து சின்னது இந்த சில்வர் டப்பாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஊர்லேருந்தே வாங்கிட்டு வந்த அப்பளம் இந்த வத்தல் இந்த கலர் வத்தல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அதெல்லாம் காய வச்சு வச்சுருக்கேன் இதெல்லாமே இதெல்லாம் ஏதாவது வறுக்கும்போது எடுத்துப்பேன் அப்புறம் இதில் வந்து கோதுமை மாவு இருக்குது அது எப்போவுமே இந்த கார்னரில் வச்சுருவேன் இந்த கார்னரில் அதுக்கப்புறம் இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ்ட்ரா நம்ம வந்து ஜாமாக இருக்கும் இல்லையா டப்பாவில் கொட்டி வச்சுட்டு மீதியை இதில் போட்டு வச்சுட்டோம் அப்படின்னா வேணுங்கிறப்ப என்ன இல்லை இருக்கோ இதில் வந்து எடுத்துட்டு இல்லாத ஜாமானை நான் வாங்கிக்குவேன் இதில் வந்து நூடுல்ஸ் பாக்கெட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து சாமை அப்புறம் இது வந்து இந்த ராகி இது இருக்கும் இல்லையா அது அப்புறம் டீ தூள் எக்ஸ்ட்ரா வாங்கின உப்பு அவல் மிளகாத்தூள் அப்புறம் சர்க்கரை விளக்கெண்ணெய் இது வந்து நல்லெண்ணெய் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பாட்டில் ஊற்றி வச்சுட்டு மா பாதி இருக்குது அதையும் வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து இது வச்சுப்பேன் அப்புறம் கீழே வந்து அரிசி உளுந்து இந்த ஐட்டம்லாம் வச்சுருக்கேன் இன்னும் கீழே வந்து அடுக்கில் இனிமேல் தான் அடுக்கணும் இப்போது இதை வந்து இங்கே வச்சுருவேன் இந்த டப்பாவை ஆமாம் இது வேணுங்கிறத எது வேணுமோ அந்த மாதிரி இப்படி வந்து ரொட்டேட் பண்ணி இதை எடுத்துப்பேன் 
இதை எடுக்கிறதுக்கும் நமக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் இந்த இதுக்குள்ளேயே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் அடிக்கிட்டேன் பாருங்களேன் இப்போ ஏதாவது வேணும்னா எனக்கு டக்குன்னு இதுலேயே இதுக்குள்ளேயே முடிஞ்சிடும் எனக்கு இந்த ஸ்பேஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா ஜாமானை வச்சுப்பேன் இப்போ மேல் ரேக்கு ஃபுல்லாகவே நான் அடிக்கிட்டேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் இந்த கோரா எலி இப்போ இந்த மேல் ரேக் ஃபுல்லாக அடிக்கிட்டேன் இந்த ரேக்கும் அடிக்கிட்டேன் இதில் என்னென்ன வச்சுருக்கேன்னா இதை எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டேன் அங்கிட்டு கோதுமை மாவு அங்கிட்டு வத்தல் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோர் மிளகாய் இந்த சுண்ட வத்தல் இந்த வத்தல் ஐட்டம் வந்து ரெண்டும் அப்புறம் ராகி மாவு அதுக்கப்புறம் அங்கிட்டு வந்து அந்த மீல் மேக்கர் கடலை மாவு இது வந்து பச்சை பயிறு அப்புறம் கோ மைதா மாவு வந்து மீதி இருக்குது அதில் போட்டு வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து ஆயில் குக் இது ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு மட்டும் மற்றதுக்கெல்லாம் நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணிப்பேன் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு மட்டும் எண்ணெய் வச்சுப்பேன் இது அதுக்கப்புறம் வந்து இது வந்து வர கொத்தமல்லி இப்போ ரீசண்டாக லாஸ்ட் டைம் வரப்போ வாங்கிட்டு வந்தது இந்த கொத்தமல்லி பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ மொத்தமாக இருக்கா இந்த கொத்தமல்லி பாருங்கள் இவ்வளோ உண்டாக இருக்குது பாருங்களேன் இதுக்கு அதுக்கும் நல்ல டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இது வந்து இப்போ வாங்கிட்டு வந்தது இது வந்து நாட்டு கொத்தமல்லி அம்மா கொடுத்தது இது பத்திரமா அப்படியே இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் அவ்வளோதான் இதில் வந்து வரமிளகா வரமிளகா வச்சுருக்கேன் சட்னிக்கெலாம் போடுறதுக்காக அவ்வளோதான் இதில் மேல் மேல் ட்ராக்கில் வைக்கிறது இவ்வளோதான் இதில் வந்து இப்போ கீழே வந்து அடுக்கணும் இனிமே ஆ கேட்சா இது என்ன அது என்னம்மா அது ஆலிவ் சாப்பிட்டீங்க அச்சோ சோ சோறு சாப்பிட்டீங்களா சரடி தாங்கோ சரி ஓகே பார்த்து கவனம் சொல்லு சாமி உங்க பாரு உங்களை பாரு அக்காலாம் நிறைய பேர் பாக்குறாங்கல்ல அக்கா பாத்து சரி ஓகே பாய் சொல்லிரு ஆமா நீ கலர வைமா ஏய் கலர வை அப்பா எடுத்தனா லபக்கு லபக்குன்னு தான் ஓடிடுவா எடுத்துட்டு ஐயோ அம்மோ நோனோ இங்க கலர கேக்குறா ஓகே பாய் சொல்லு இங்க பாய் சொல்லு பாய் சொல்லுங்க பாய் சொன்னாதான்